eles deixaram seus legados. Hoje vamos falar de alguns atores de novelas mexicanas que já nos deixaram. Eles participaram de novelas bem conhecidas e fizeram bastante sucesso com seus personagens. E se você é fã dos folhetins mexicanos, com certeza deve conhecê-los. Já peço a você que está assistindo ao vídeo que deixe sua curtida, porque vamos relembrar agora alguns atores e atrizes da TV mexicana que já faleceram. Faça já a sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho para receber as notificações. Vamos começar citando a grande atriz mexicana Yolanda Mérida, que durante sua trajetória esteve envolvida em grandes projetos como novelas, filmes, séries e dublagem. Na TV, a atriz começou sua carreira na década de 70 e suas últimas novelas foram Amor Real de 2003, onde ela interpretou Dona Juana e Quando Me Apaixono, exibida entre 2010 e 2011, onde ela deu vida a Manuela. Yolanda Mérida partiu em 11 de abril de 2012, aos 82 anos. Ela foi vítima de uma tromboembolia. Pedro Weber, que deu vida a muitos personagens na TV, faleceu devido a problemas cardiovasculares. O ator já passou por várias novelas, como O Privilégio de Amar, exibida entre 98 e 99, onde ele interpretou Pedro. Rebelde, entre 2004 e 2006, onde ele interpretou Peter. Hasta que el dinero nos separe, entre 2009 e 2010, onde ele deu vida a Don Gaston. Também interpretou Carlito em Amores Verdadeiros, exibida entre 2012 e 2013, e também outros trabalhos. Pedro Weber nos deixou em 22 de março de 2016, aos 82 anos. Polo Ortin trabalhou muito em vida. Foram muitos os filmes que ele participou. Além disso, ele passou por muitos trabalhos na TV, como séries e novelas. No Brasil, ficou muito conhecido pelo seu papel em Carinha de Anjo, exibida entre 2000 e 2001. Na trama infantil, ele deu vida ao mordomo silvestre. Participou também de Ninha de Mi Coração em 2010 como Macedônio e em Amores Verdadeiros como Padre Nestor. Polo Ortin teve um infarto e faleceu em 16 de agosto de 2016 com 88 anos. Maria Rubio nos deixou em 1 de março de 2018 aos 83 anos. Ela foi vítima de um infarto. Maria Rubio ficou muito conhecida por ter interpretado Catarina Criu, uma das maiores vilãs das novelas mexicanas, em Ambição, trama de 1986. Ela também teve outros trabalhos, como a vilã Lívia em Imperio de Cristal, exibida entre 94 e 95, a Reinalda em Amada Enemiga, de 1997, a Ofélia em Labirintos de Passion, exibida entre 99 e 2000, entre muitos outros trabalhos. A veterana atriz Lili Aragon participou de vários projetos no teatro, cinema e TV. Sua participação em novelas foi muito bem sucedida. E podemos citar a personagem Rosa, da novela Ambição, em 86. A Efigênia, de Abraça-me Muito Forte, exibida entre 2000 e 2001. A Aurélia, em La Esposa Birgen, de 2005. A Odete, em Amores Verdadeiros, de 2012. E outros trabalhos mais. Lili Aragon tinha 82 anos, quando nos deixou em 2 de agosto de 2021. A causa de sua morte não foi revelada. A atriz e jornalista mexicana Josefina Etchanove faleceu em 29 de dezembro de 2020, aos 82 anos de idade. A causa de sua morte não chegou a ser revelada. No Brasil, ela ficou muito conhecida pela Nana, o anjo da guarda de Maribel, na novela Rubi de 2004. Além disso, passou por outras tramas como Ambição, 
entre 86 e 87, onde deu vida a Elza. Em La Duenha, de 1995, como Martina. Amanhã é para sempre, como Rosa, a Bruxa, entre 2008 e 2009, entre outros. Vítima da Covid-19, Pilar Pedicer se foi em 16 de maio de 2020, aos 82 anos. Pilar, que começou sua carreira na época de ouro do cinema, trabalhou em novelas como Triunfo do Amor, em 2010, no papel de Eva e A Gata, de 2014, como Rita. O ator Jaime Garça faleceu aos 67 anos, em 14 de maio de 2021. Ele, que já tinha amputado uma perna devido a um derrame cerebral, morreu por complicações do diabetes. Jaime participou de inúmeras novelas como Simplesmente Maria, entre 1989 e 1990, no papel de Vitor. A Usurpadora, em 98, como delegado Merino. Interpretou o detetive Rômulo em Gotinha de Amor, exibida entre 98 e 99. Foi o Silvestre em Amanhã é para Sempre de 2008. Sua última participação na TV foi na novela El Bien Amado em 2017, onde ele interpretou Apolo. Raimundo Capetilho foi uma das vítimas da Covid-19. Ele se foi em 12 de julho de 2020, aos 76 anos de idade. Raimundo teve vários personagens em novelas, como Dr. Álvaro em Manancial, exibida entre 2001 e 2002, ou Filemon em Belo de Nubia, exibida entre 2003 e 2004, o Daniel em Corações Al Limite, de 2004, e o Francisco em Amor Brabio, em 2012. Gostou de saber? Conte para mim qual desses atores você era mais fã e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos mais curiosidades do mundo mexicano para você aqui. Beijos pessoal, até a próxima!